నా పేరు క్రేష్ మన ఛానల్ తెలుగు ఏడబ్ల్యూస్ తెలుగు డేఆప్స్ తెలుగు లైనిక్స్ రేట్ థింకింగ్ అడ్మిన్ ఈరోజు మనం యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి చూద్దాం ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ని యూజ్ చేసి మనం చూద్దాం సో మనం డాష్ బోర్డ్లో ఇప్పుడు ఈసీ టూని క్లిక్ చేసాం ఆ సర్వీస్ని సో లాంచ్ చేయాలి ఇది మనకు ముందుగానే తెలుసు ఎలా లాంచ్ చేయాలనేది మనం తెలుగు ఏడబ్ల్యూస్ చెప్తున్నాను సో దీనిలో మన ఇష్టమైన చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను లైన్ ఎక్స్ట్రెన్ చూజ్ చేసుకున్నా సో చూజ్ టైప్ మనం ఇక్కడ ఫ్రీ కాబట్టి ఫ్రీ టైల్ ఏది కాదంటే తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీని ఎనేబుల్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ అని వస్తుంది ట్యాగ్ కూడా మనం చూ మన ఇష్టమైన చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ న్యూ తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ దున్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు రివ్యూ సో లాంచ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కీ పేర్ అనేది ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసింది సో మనం తెలుగు ఏడబ్ల్యూస్లు వివరాలు అయితే నేను చెప్తున్నాను ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ సో రివ్యూ అండ్ లాంచ్లో మనకి ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు మన ఇన్స్టాన్స్ని టర్మినేట్ చేసాం అది యాక్షన్స్లో ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్లో మనం స్టార్ట్ స్టాప్ రీబూట్ టర్మినేట్ ఈ విధంగా టర్మినేట్ అంటే పూర్తిగా ఇన్స్టాన్స్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది రీబూట్ అంటే మళ్ళీ రీబూట్ అవుతుంది అంటే స్టాప్ స్టాప్కి అదేవిధంగా స్టార్ట్కి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఇంకా ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇక్కడ పబ్లిక్ అయిపోయిన అది ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు ఇన్స్టలైజేషన్ అవుతుంది సో ఈ మనం ఈ విధంగా ఈసీ టూ నుంచి మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ అనేది చేయడం ద్వారా మనం తక్కువ టైంలోనే యాన్సిబుల్ని ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుగు ఏడబ్ల్యూస్ చెప్తున్నాను సో ఇమీడియట్ సర్వర్ కోసం మీ ఇన్స్టాన్స్ నథింగ్ బట్ సర్వర్ అని మనకు ముందే తెలుసు సో ఇమీడియట్ సర్వర్ కోసం మనం చూసుకున్నాం సో ఈ విధంగా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం పబ్లిక్ ఐపీ అనేది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం ముందే తెలుసు సో మనం ఇక్కడ ఫిఫ్టీలోకి వెళ్ళి దీన్ని హోస్ట్లో నేమ్లో అక్కడ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎస్ఎస్ సెక్యూర్ షెల్లో ఆథెంటికేషన్లో మనం కీ పేర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో కీ పేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసాం ఇదంతా ప్రాసెస్ మనకు ముందు తెలుసు సో ఇక్కడ ఈసీ టూ హైఫన్ యూజర్ అని ఇవ్వాలి ఇది డిఫాల్ట్ సో సూడో హైఫన్ ఐ ద్వారా ఇక్కడ రూట్లోకి వెళ్ళాం ఇందాక ఈసీ టీలో ఉంది ఇప్పుడు రూట్లోకి వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఈ యాన్సిబుల్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ముందు పైథాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇంకా ముందు ఎం ఇన్స్టాల్ పైథాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎం అంటే ఎల్లో అప్డేట్ మేనేజర్ అనమాట సో ఇది మనకి లైనిక్స్లో వస్తుంది సో వై ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ వై అంటే వేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం కమెంట్ లైన్ ఎక్స్ కమెంట్ యూజ్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేస్తాం రెండోసారి ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ డన్ అని వస్తుంది అనమాట అంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ముందు పైతాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం సిడి ఆప్షన్ ఓపిటి ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి ఇది సిడి చేంజ్ డైరెక్టర్ అనమాట సిడి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మనం ఆప్షన్ అంటే థర్డ్ పార్టీ ఏవైతే అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు లైన్ ఎక్స్ అనమాట లైన్ ఎక్స్కి వేరే వాటి సంబంధం లేని థర్డ్ పార్టీ ప్యాకేజ్ని ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ ఐఫన్ వై గిట్ని జిఐటి గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇది సో సెంట్రల్ రిపోజిటర్ లోకల్ రిపోజిటర్ ఉంటాయి సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనం గిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో గిట్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం హైఫన్ వై ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ గిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనం క్లోన్ చేసుకుంటాం గిట్ నుంచి మనకి గిట్ నుంచి క్లోనింగ్ అంటే గిట్ హబ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అదే సెంట్రలైజ్డ్ రిపోజిట్ దాని నుంచి మనం క్లోన్ చేసుకోవాలి సో గిట్ని యూజ్ చేసి జిఐటి గిట్ సో ఈ కమెంట్ని మనం గిట్ హబ్ డాట్ కామ్ యాన్సిబుల్ యా 
sensible so ee vidhanga manu git columns lo ee vidhanga manu ivvali so ikkada clone ane ivvali anamata ante aa github bandline nunchi manaki idi download avutundi cloning ante nothing but download so ikkada manu use natle the process chudandi download avutundi so manu ee git ni version control system already manu telugu devops lo cheptunnamu version control system ante endante everything edaithe create డెవలపర్స్ ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో అంటే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ని ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఏ వర్షన్ అనమాట ఒక నెంబర్ కింద సో మనం ఇది సేవ్ చేస్తుంది గిట్ అనేది సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ అయింది సో మనం అంటే ఇది లిస్ట్ కొట్టుకున్నట్లయితే సో మనకి టైప్ చేసినట్లయితే మనకి యాన్సిబుల్ ఏడబ్ల్యూస్ అని ఉంది సో సిడి యాన్సిబుల్లోకి మనం వెళ్ళాలన్నమాట సో ఎల్ఎస్ సో మనకి ఇక్కడ యాన్సిబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఓనర్ని సెట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఓనర్ అంటే సిహెచ్ ఓన్ అనే కమైన్ని యూజ్ చేస్తాం సిహెచ్ ఓన్ హైఫన్ క్యాపిటల్ ఆర్ రికర్సివ్ అనమాట ఆర్ అంటే రూట్ రూట్ అంటే ఓపిటి యాన్సిబుల్ సో ఇక్కడ మనం ఓనర్ని సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే దీనికి యాన్సిబుల్కి ఒక ఓనర్ ఉండాలి అందుకని సో ఇక్కడ రూట్ రూట్ అని ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఒకవేళ ఏదైనా యూజర్ అయితే నార్మల్ యూజర్ అయితే అంటే నార్మల్ యూజర్ అంటే ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో ఐ మీన్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు సో ఆ యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చాం ఇక్కడ సారీ సో సో ఈ విధంగా మనకి క్రియేట్ అయింది ఐ మీన్ ఓనర్ని సెట్ చేసాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సోర్స్ సో ఇక్కడ మనం సోర్స్ చేయాలి సోర్స్ ఇక్కడ ఈ హ్యాకింగ్ అనే దాన్ని మనం రన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో హ్యాకింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెట్ చేసుకున్నాం ఇది ఎన్వైర్న్మెంట్ని మనం సెట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో ఎన్వైర్న్మెంట్ సెట్ అయిపోయింది సో ఎన్వైర్న్మెంట్ సెట్ అయినప్పుడు మనం సో యాన్సిబుల్ ఐఫన్ ఐఫన్ సో వర్షన్ సో సో మనకి ఈ విధంగా యాన్సిబుల్ అయిపోయిన అయిపోయిన వర్షన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏ వర్షన్ అనేది కింద చూపించాలి సో పైథాన్ ఈ వర్షను అదంతా సో ఈ విధంగా వచ్చిందంటే మనకి యాన్సిబుల్ని ఇన్స్టాల్ చేసామని అర్థం సో ఈ విధంగా మనం హిస్టరీ సో హిస్టరీ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏమేమి యూజ్ చేసామో చూసుకోవచ్చు టోటల్ ఫస్ట్ ఎం ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ తర్వాత గిట్ ద్వారా గిట్ హబ్లో సెంట్రలైజ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఆ తర్వాత మనం ఓపిటీలోనే దీన్నంతా చేసాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది లైనెక్స్లో ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట ఇవి ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇవి లేకపోతే ఇవి హార్ట్ ఆఫ్ ది ఓఎస్ సో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ఓపిటీ అంటే లైనెక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సంబంధమైనటువంటి ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నందుకు వీటిని ఇక్కడ ఓపిటీలో ఆప్షనల్లో డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఓపిటీ అంటే ఆప్షనల్ సో ఈ విధంగా మనం ఓనర్ని సెట్ చేసి ఆ తర్వాత సోర్స్ దాన్ని రన్ చేస్తాం హ్యాకింగ్ని సో ఇక్కడ మనం యాన్సిబుల్ ఐఫోన్ ఐఫోన్ వర్షన్ అని ఇవ్వగానే మనకి ఈ విధంగా ఆ వర్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ పైతాన్ వర్షన్ అంతా ఇచ్చేసింది సో ఇక్కడ మనం సో దీన్ని బట్టి మనం యాన్సిబుల్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి అని చెప్పుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్ర